pessoal ver. Já tem uns dois grafites ali, um grafite na real e um picho. Vou só chegar ali, uma dica né, só vou dar, pedir com licença, falar que eu vou fazer um trabalho legal, bonito ali e tal. E pegar um espacinho que tem lá na esquerda, que ninguém pegou ainda. Aí tem o final dessa paredinha aqui. O mano estralou com umas letronas aqui preta. Várias frutinhas mortas aí. O diazão tá bonito. Nossa. De... De boa, né? Eita. Pegar o quê? Acho que daqui onde tá pintado até ali já dá um espaço massa. Eu quero esticar bastante as letras. Vambora. Agora haja paciência, mas é satisfatório fazer, só vou ter que preencher isso aqui tudo e não vou poder usar fat, que senão gasta muito.
Aí. Uma lata eu consegui fazer isso aí. Esse E aí tá meio estranho pra mim. Mas depois eu vejo se eu arrumo ele. Preencher tudo primeiro. Bora. Tomando forma. Foi a segunda. Eu vou fazer mais isso ali. Agora vamos para a terceira latinha. Aí, tudo preenchido. Agora é a última. Preenchei e ver se deu boa. Acho que não tem muito segredo. Fiz uma perninha maior e uma menor. Dá um flow. Vou ter a maior aqui para baixo para equilibrar melhor o espaço. Por causa do volume da letra. Lá tem o 12 pesando. Na superior da direita. Então aqui na inferior da esquerda eu vou pesar com essa parte. Preciso que tudo tenha a mesma peso né no final o mesmo volume aí agora tá melhor ó eu vou pintar aqui ó aqui em cima ó na parede vamos fazer na parede ó aperta aqui ó 
Não, 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 na parede. Cuida, assim vai ser... Isso, vai. Aqui. Ó. Tá fazendo aí, ó. Ele tá me ajudando a pintar? Ele tá me ajudando a pintar aqui, ó. Cuida. Cuida. Sim, eu dá pra perceber que ele é teimosinho. Cuida assim você vai sujar. Ele quer pintar, fazendo. É que eu não quero que ele se suje, ele já é. sujou a mão dele. Não, mas ele vai tomar. Mas eu não passou na roupa, tá? Eu deixei secar antes. Ah, ele vai pra casa, ele tá brincando, já. <risos> Sim. <risos> que legal. Sim, que legal. Ezequiel? É, Ezequiel. Aí, ó. O Ezequiel tá me ajudando a pintar aí. O molequinho veio todo curioso. Deu oi. Aí eu pintei aqui um pouquinho e ele quis fazer também. Pintou toda a mão dele. É isso, agora já tá mais preenchidinho. Só chegar. Toda aplicada do primeiro tom. Que depois eu acho que eu ainda tenho esses dois, né? Não sei se eu vou usar eles. Mas agora vem a parte satisfatória, a parte que todos gostamos muito, que é contornar isso aqui com um fat que estrala. Eu sou obrigado a limpar essas gotas. É, já foi um preto. Esse aqui tem um pouco mais. Pelo menos já deu pra traçar quase tudo, mas assim come tinta. Que é importante, hein? O tracinho veio, zuf.
Gostei. Gostei. Tração assim com esse fat não tem. É muito bom. Contra a luz assim fica meio estranho, né? Pra cá já fica bom. <risos> é isso. Só vou ter que pegar mais preto. Não vai ter pra fazer a sombra. Vou lá pegar e já volto. Vou fazer a sombra deslocada, não vou inventar muita coisa não. Pretos recuperados. Agora eu vou começar a fazer a sombra. Vou aproveitar para dar uma dica. É... Quando fazer essa sombra deslocada, é muito bom imaginar né, na tua mente, tipo, como se o bagulho fosse para baixo primeiro e depois para a esquerda. Então, tipo. Porque aqui o meu objetivo é claro, né? É fazer para baixo e para a esquerda. Mas ó, aí é como se eu tivesse pego essa peça aqui mesmo, né? E bom, eu penso nela para baixo e para a esquerda. Aí ela vem para cá. Bom, aqui também, né? Para baixo e para esquerda, então. Pô. Aqui também, mesma coisa. Resumidamente é isso aí. Uma dica, né? E tipo, é legal sempre deixar. É, tipo, a dica, né? No caso dessa imagem, né? De você criar essa imagem na tua cabeça. E de que quando você escolhe uma grossura é interessante que ela se mantenha ao longo do trabalho para equilibrar, né? Vamos supor aqui, ó. Bom, essa grossura, essa grossura, essa grossura, essa grossura aqui, talvez não tanto porque tá muito inclinado. Então é um pouco diferente a forma que é atingido, mas aqui e aqui. Então, resumidamente assim, né, manter essa harmonia, essa conversa. Que nem tem em várias coisas. Uma criança lá. Ó, eu não gosto, vou ser bem sincero aqui, né? Nesses outros espaços negativos, ele não preenche tudo de preto. E aqui, eu vou meio que ter que preencher, porque olha aqui, se eu fechar aqui, né, a sombra certa, e fechar aqui uma quantidade que faz sentido, eu vou ter que deixar, né? Pra mim, deixar, no caso, no... Tudo no mesmo tamanho. Aqui eu vou ter que deixar menor, porque senão eu não vou ter esse espaço negativo. E na minha opinião, se eu não tiver esse espaço negativo aqui, vai estragar bastante da, do trabalho, da harmonia dele. Eu já queria que tivesse ficado um aqui também. Eu não, não me planejei. Mas o que que é? Como eu tenho esse buraco aqui, esse buraco aqui, com essa sombra, se aqui eu não tiver esse buraco e essa sombra igual, né? Ou vamos supor, com a mesma quantidade de fundo aqui, que nem ali tem, né? Vamos supor aqui, ó, ainda... Vai ficar bem bom porque ali ó, ficou um pouco ainda, sobrou espaço negativo aqui, o que é ótimo para ter esse respiro aqui de pouquinho no final, e mais aqui para o meio, bum, 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 aqui teria que ter um maior, aqui teria que ter um também, mas agora eu vou trabalhar com o que eu tenho, né? ainda estou gostando, ainda está bom, porém detalhes para lembrar, né? anotar e lembrar de na próxima vez que eu for fazer esse estilo de letra aqui, prestar atenção nesse ponto aqui do S. E querendo ou não, é onde eu lembro de ter mais dificuldade com, com esse detalhe da sombra. Então, é isso. Queria compartilhar esse pensamento aí com vocês.
Agora eu vou pegar um skin e vou fazer umas sombras. Pra dar um pouco mais de... De vida. Aproveitar que eu tô fazendo de boa. Eu gosto de ou usar o preto transparente ou o preto mesmo para esse detalhe. Aqui o preto mesmo é o único que eu tenho e já vai dar para fazer. Aí ó, ele já salta né a parada. Boom. Deixa uma coisa em cima da outra. E como eu já tenho essa letra colada, é louco porque ela cola e descola ao mesmo tempo né. Ao mesmo tempo que vai ter várias coisas que vai estar tá bem juntinho. Tem essas partes que pum, 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 brincam com a mente do ser humano. Sem muita conversinha, direto ao ponto. Agora... Aí, tá decidido qual vai ser. Vou fazer só de branco. Umas estrelas em alguns lugares. Manter ele limpo. E acho que eu vou fazer só duas, só uma no R e uma no K. Ali e aqui É isso, duas setinhas, sem muita conversa, só vou lançar um 23, acho que ainda tem um pouco de preto aqui, lá no... Aqui. Esse vermelho ainda tem um pouco, esses aqui ainda tem. Esse ali tudo morreu. Já vou jogar no lixo que tem ali. E já volto para tirar foto. 